हेलो एवरीवन वेलकम टू पाए ज्ञान इंडिया आज का हमारा टॉपिक है ओ एस आई मॉडल विच इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा ये सोचेंगे कि मॉडल आया ही क्यों इनिशियली जब नेटवर्किंग वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग तो क्या होता था छोटे छोटे नेटवर्क खुद के लैब में या लैंड में बने हुए होते थे और वो लोग ही आपस में सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते थे उनके खुद के स्टैंडर्ड्स होते थे खुद के प्रोटोकॉल्स सॉफ्टवेयर्स होते थे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए होते थे विच वॉज़ वेरी क्रूड नाउ जब आपको पूरा इंटरनेट चाहिए विच इज़ लाइक वी आर कनेक्टिंग द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क टुगेदर देन वी नीड टू हैव वन कॉमन थिंग जो सारे लोग इम्प्लीमेंट करके रखें सो दैट दे अंडरस्टैंड ईच अदर सो इसीलिए ओ एस आई ये जो था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो बेसिकली ये आई एस ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने नाइनटीन एटी टू में इस पर्टिकुलर मॉडल को प्रपोज किया था सो ओपन नेटवर्क क्या करते हैं बेसिकली कि उनका एक म्यूचुअल स्टैंडर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर या जिनको हम प्रोटोकॉल्स या सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं वो वो इम्प्लीमेंट करके रखते हैं सो बिकॉज दे हैव अ कॉमन प्रोटोकॉल सिस्टम ऑन ईच ऑफ द डिवाइस विच इज़ देयर इन द नेटवर्क दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर और यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्या था मतलब जैसे कि अगर आपके फ़ोन पे एंड्रॉयड का ओएस है किसी और के सिस्टम पे आईओएस है आप विंडोज़ का मशीन यूज़ कर रहे हो लिनक्स यूज़ कर रहे हो या मैक ओएस यूज़ कर रहे हो स्टिल यू कैन टॉक टू ईच अदर राइट सो व्हाट इज़ देयर आपका जो ओएस है वो तो डिफरेंट है लेकिन जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है विद इन द ओ वो आपका एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है एंड दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर तो हम लोग बहुत डिटेल में ये ओ एस आई लेयर्स पढ़ेंगे ये जो मॉडल है ये बेसिकली नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है ऑफकोर्स वी आर स्टडिंग नेटवर्किंग तो नेटवर्क कम्युनिकेशन ही चाहिए होगा ना ओ एस आई लेयर जो है वो बहुत ही लेड मॉडल है लेड मॉडल मतलब हमने इनको लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है टोटल सेवन लेयर्स हैं तो हर लेयर में क्या काम होगा वो ओ एस आई मॉडल बताता है तो so बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक रेफरेंस मॉडल है ये आपको बताएगा कि हर लेयर में क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो ये नहीं बताता तो दे डोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्रोटोकॉल्स दैट विल हैपन वेयर व्हाट शुड बी देयर वो होता है हमारे टीसीपीआईपी मॉडल में जो हम बाद में पढ़ेंगे सो ओ एस आई बेसिकली हमें बस ये बताने वाला है कि हर पर्टिकुलर लेयर में क्या काम होना चाहिए कैसे होना चाहिए वो आपके ऊपर है सो लेट सी वॉट आर दी सेवन लेयर्स इन डिटेल सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द ओ एस आई मॉडल तो यहाँ पे सेवन लेयर्स हैं अगर आप देखेंगे सबसे पहले इज एप्लीकेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ना सारे लेयर्स एक एक करके क्या काम करते हैं वो हम देखेंगे पर उसके पहले बात यह है कि ओ एस आई लेयर जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक प्रोटोकॉल स्टैक में कन्वर्ट करता है ये सारा जो लेयर्स हैं इनको हम प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं ईच लेयर हैव अ प्रोटोकॉल एसोशिएटेड विद इट जो कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा है उस लेयर के लिए और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो तभी पॉसिबल है दो नेटवर्क्स के डिवाइस के बीच जब जो प्रोटोकॉल स्टैक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो सेम है ऑपरेटिंग सिस्टम एज आई सेट कुछ भी हो सकता है द प्रोटोकॉल स्टैक शुड बी द सेम नाउ द कम्युनिकेशन होगा वो एक्चुअली सेंडर के मशीन पे फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू द फिजिकल लेयर होगा वेयर एज ऑन रिसीवर्स मशीन इट विल बी फ्रॉम फिजिकल लेयर टूवर्ड्स द एप्लीकेशन लेयर तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बोथ वे हो रहा है मतलब एक एक प्रोटोकॉल लेयर जो है वो अपने से ऊपर वाले जो भी प्रोटोकॉल लेयर है उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है और फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को वो अपने से नीचे वाले लेयर को पास ऑन करता है सिमिलरली हियर आल्सो वो यहाँ पर कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा ऑन द रिसीवर से उसके ऊपर जो भी काम करना है एंड देन इट विल पास ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग टू द लेयर अबव इट तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन ईच लेयर विल बी बोथ वेज यहाँ पर क्या हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है और उसी की तरह यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे से ऊपर आ रहा है तो हर जो पर्टिकुलर हमारा लेयर है वो बोथ वे सर्विस प्रोवाइड करता है 
द सेकेंड थिंग इज यहाँ पर हमारा जो सेंडर और रिसीवर है वो एक्चुअली एक फिजिकल मीडियम से कनेक्टेड है जो कि हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होने वाला है ना ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्क में हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच फिजिकल मीडियम के थ्रू ये जो है वो वर्टिकल हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है इसके अलावा देर इज अ वर्चुअल हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन आल्सो हैपनिंग ना व्हाई आई एम सेइंग वर्चुअल बिकॉज होता क्या है कि हर लेयर पे वो पर्टिकुलर लेयर कुछ हेडर अटैच करता है ओके विच इज़ स्पेसिफिक टू कि वो हेडर क्या काम किया कुछ भी जो भी उन्होंने एक हेडर अटैच कर दिया उस पर्टिकुलर लेयर को ना वो हेडर रिसीवर्स एंड पर सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल स्टैक का लेयर ही रीड कर सकता है सिंप्लीफाई करते हैं मान लीजिए कि सेशन लेयर ने एक सेशन हेडर अटैच किया ऑन द सेंडर्स एंड ना ये सेशन हेडर जो है ये रिसीवर्स एंड पे खाली उसका सेशन लेयर ही रीड कर सकता है वो सेशन हेडर को ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर रीड नहीं कर रहा होगा तो सेशन लेयर ऑफ द सेंडर टू सेशन लेयर ऑफ द रिसीवर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है हमारी हॉरिजॉन्टली हो रही है एंड दैट इज वाई वी से दैट दर इज अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर ऑन द सेंडर मशीन एंड द रिसीवर मशीन ना यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है ट्रू एंड टू एंड लेयर जो कि मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर के सामने लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है तो होता क्या है जैसे अगर मान लीजिए आप एक लैब में बैठे हैं और आपने आप रोल नंबर वन में फर्स्ट पर्टिकुलर कंप्यूटर पे बैठे हुए और आपको रोल नंबर ट्वेंटी फाइव को कुछ पर्टिकुलर मैसेज भेजना है ये जो आपका लैब है वो बस नेटवर्क है ठीक है सारे नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस हैं वो एक के बाद एक कनेक्टेड है ना जब भी, भी आपको वन से ट्वेंटी फाइव के बीच में देना है एक्चुअली देर विल बी अ लॉट ऑफ अदर डिवाइस दैट विल कम इन द नेटवर्क नाउ तो चेक कैसे करते हैं कि रोल नंबर थर्टी फाइव का ही नेटवर्क है कि नहीं तो हमारा आई पी एड्रेस होता है जो हमें मैच करना होता है सो so बेसिकली ये जो मैचिंग होती है कि ये मेरा रिसीवर नेटवर्क डिवाइस पे है कि नहीं वो जो है वो नेटवर्क लेयर पे होता है अगर नेटवर्क लेयर ये कंफर्म करता है कि ये एक्चुअली हमारा रिसीवर डिवाइस नहीं है तो अभी तक इस डिवाइस पे जो कुछ भी लेयर्स पे रीडिंग हुई थी वो पैकेट को वापस से रीजनरेट करता है और आगे दूसरे नेटवर्क पे जो डिवाइस है उसको भेज देता है बिकॉज नेटवर्क लेयर कन्फर्म्स कि यह एक्चुअल में हमारा रिसीवर है कि नहीं सो इन द नेटवर्क वट हैपन्स इज बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल रिसीवर जितने भी बीच में डिवाइस हैं वहाँ के नेटवर्क लेयर तक हम जाते ही जाते हैं नेटवर्क लेयर तक जाते हैं कंफर्म होता है कि ये पैकेट यहाँ नहीं आना है हम वापस से रिट्रांसमिट करते हैं आगे वाले डिवाइस पे तो लेयर नंबर वन टू एंड थ्री आर कॉल्ड चेन लेयर्स बिकॉज ये लेयरिंग आपकी ऐसे चेन होकर रहेगी जब तक कि आप रिसीवर के पास नहीं पहुँच जाओ बट वेन यू गो टू द नेटवर्क लेयर एंड इट कन्फर्म्स कि भाई यही है हमारा रिसीवर तो वॉट विल हैपन देन इट विल गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम सिर्फ तभी जाएंगे जब वो हमारा एक्चुअल रिसीवर है सो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर के जितने भी लेयर होते हैं वो ट्रू एंड टू एंड लेयर बोलते हैं मतलब एक ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जो है हमारा एक्चुअल रिसीवर सिर्फ उसी को होगा बीच में और किसी भी डिवाइस के ट्रांसपोर्ट लेयर तक हम नहीं जा रहे हैं सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड टू एंड टू एंड लेयर मैंने पहले भी कहा था दैट ईच लेयर विल अटैच इट्स ओन हेडर टू पर्टिकुलर पैकेट जो भी आ रहा है सो so, सेंडर के एंड पे हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्ट्राइप इन बोलते हैं बिकॉज वॉट वी आर डूइंग इज वी आर स्ट्राइपिंग इन द हेडर्स इन ईच ऑफ द लेयर्स तो सातों लेयर अपना खुद का एक हेडर अटैच करने वाला है टू द एक्चुअल डेटा और इसको रिसीवर्स एंड में हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्ट्राइप आउट बोलते हैं बिकॉज वॉट विल हैपन ईच लेयर विल स्ट्राइप आउट इट्स ओन कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स हेडर एंड रीड दैट ओके सो वॉट इज हैपनिंग इज यहाँ पे हमारे पास लेट से ये जो ब्लैक वाली चीज़ है ये ब्लैक पोर्शन वी आर ट्रीटिंग इज एज द एक्चुअल डेटा दैट द पर्टिकुलर सेंडर वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट ना ये जो एक्चुअल डेटा है ये हमारे एप्लीकेशन लेयर के पास जब आएगा वॉट दैट एप्लीकेशन लेयर विल डू इज इट विल अटैच एन एप्लीकेशन लेयर हेडर टू इट एंड पास इट ऑन टू द प्रजेंटेशन लेयर द प्रजेंटेशन लेयर विल अब वर्क अपॉन द पैकेट टू वट एवर दे वॉन्ट टू डू ऑन इट देन दे विल अटैच देयर ओन हेडर टू इट एंड ट्रीट द रिमेनिंग एज 
a packet. They don't know which part of this is the actual user data and which part of this is the age. They are going to treat this as a whole packet, attach their own header to it and pass on to session layer. Similarly, session layer will be same kaam hoga. Baki sare portion ko the packet treat karenge aur session layer apna header attach karega. Ye hote 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 jab wo physical layer ke paas aayega, physical layer will also do the same. Sara packet hum treat karenge, khud ka header attach karenge and then ye jo humara vertical transmission ho raha tha through physical medium humare receiver ke paas pahunchega. Now receiver end pe jab wo physical layer ke paas pahunchega wo pura packet that particular layer will identify the physical layer header in the packet take it out work accordingly jo bhi bola gaya hai us header mein jo bhi karna hai provide all the services that it has to do pass it on to ye jab agli bari pass ho raha hai bahar to ye physical header nahi gaya fir wo yahi reh gaya यहां पे ये जो पैकेट आया यहां पे उन्होंने डेटा लिंक लेयर का हेडर निकाल लिया प्रोसेस किया एंड देन बाकी को पास ऑन कर दिया तो होते होते जब ये एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर निकाल लेगा और जो एक्चुअल डेटा था टू ट्रांसमिट दैट विल बी देयर जो था और वो ट्रांसमिशन हैपन होता है तो ये जो ट्रांसमिशन है हेडर से हेडर की जो बात हो रही है वो हमारा वर्चुअल ट्रांसमिशन है जो हमने बात करी थी so what we talked in this video was how the OSI layer actually works. Now we have to see what is happening in layer pe actually kya kaam ho raha hai. Then watch the next video in this series in which we will talk in detail about each layer ka services that they are going to provide. So subscribe to the channel, like and share and do watch the next part. Bye.